बिस्मिल्लाहमान रहीम आज के बक्तव्यटा नहीं मुक्त मोना मुक्त मोना मान कि मन टा सवार जो उन्मुक्त कारू भेदाभेद नहीं मानूष बोले कथा मानुष के मानूष मन करी प्रथम कथा एवं जे एट मन कर जार मन खोला सबा के मानूष मन कर सवार संगे तर सबा के बोझे सवार कथा बोझार चेष्टा कर बोझे ताके बोल मुक्त मना एन जानी ना कि लक्ष्य कर मुक्त मना तारा मन कर मानुष आने जेटा मन करी से ठीक एट मुक्त मना ना मानूष भूल होते विचार विवेक एगल अनेक समय को कारणवशत सेगल भूल पथे चल चालित है होते पारे, चालित होते ये को बला जा ठीक समय दे ठीक को बेठीक जानी कंतु आजकल देखा जा कि मानूष जरा निजे के हतो जानिना का कि बोलते चीना ता निजे के स्पेशल मानूष मन कर ता जा मुखे आस बोल तर जा मने चाचे तई बोल कंतु एक जिन परीक्षित जे ये दुनियाटे एम ये दुनिया सृष्टिर पिछने अनेक कि आजते ना बुझे जा मुखे आस दीची हाँ तार मध्य जरा को धर्मी मन करी जर मुक्त मना तर धर्म तर मूल आलोच्य विषय नए मानूष हिसाब से देखते हैं मानूष हिसाब से कि बोझा जाए जेमन को मानूष हम चले धर्मेर को नहीं बालाई नाई हमें सबा के भलि तब मुसलमान सुन्नी मुसलमान एवं धर्म के पालन करी से जेहेतु हमार पूर्वपुरुषरा भलो मंद बुझे ये धर्म पालन कर तर बोझ टोज नहीं बोझ नहीं धर्म के भलोबासी एवं पालन करी को मानुष के घृणा करी ना मानुष के जरा घृणा कर ता को भलो मानूष ना एन भलोबाटा सब चे गुरुत्वपूर्ण मानुष के भलोबासी को पाच विचार करीना पाकिस्तानी के घृणा करीना हिंदुस्तानी के घृणा करीना भारत के घृणा करीना इहुदी के घृणा करीना रब के घृणा करीना का घृणा करीना सबा के भलि जे मानूष सबा के भलि हाँ को धर्म बोले नाई खराब इटे एक गाइडलैन कि भाव चलब एवं बाचा मरा एवं उत्सव एगुल सब हमारे धर्म के दिए से ही पालन माध्यम कि खेते हैं ना होते हमार धर्म दिए सब धर्म बेपारे सब आपार सेपार से पालन करो ये श्रद्धा करी एन क्यों अन्न धर्म मानूष ये घृणा करबा जेमन एक जो हिंदू मानूष से गर माँस खाए खाए क्यों से बेपार ना खाए से ये पचंद करना बोर्स करबना तर सामने गर माँस खाबना क्यों ना तर मने आघात दीते चाहना हमार कथा हमें 
কোনো ধর্মের মানুষকে কোনো কটু কথা বলে তার ব্যাপারটা বলে আমি তাকে ছোট করব না আমি যদি তাকে ছোট করি আমি নিজেই ছোট হয়ে যাবে ছোট হয়ে যাব সুতরাং আমার কাছে একটাই কথা মানুষকে ভালোবাসতে হবে মানুষ যে যেই মানুষ যে যেটা পছন্দ করে যদি কোনো ক্ষতি না করে আমি তার কেন আমি তাকে এ করব আমাকে ক্ষতি করলেও তো আমি তাকে এড়িয়ে যাব যে আমাকে ক্ষতি করে আমি তার দিকে এড়িয়ে যাব আমি অনেক কিছু দেখেছি দুনিয়ার মধ্যে আমার তো আমার আমি কাউকেই এ করি না আমি সব মানুষকেই বিশ্বাস করি এখন যারা আমাকে আমার অনেক আপনজন আছে যারা আমার অনেক ক্ষতি করেছে আমি তাদেরকে এড়িয়ে যাই আমি তাদের এর মধ্যে থাকি না তাদের পরিবেশে বা সমাজে তাদের উঠা বসা করি না কেননা তারা ঠিক না কিন্তু তা বলে আমি তাদেরকে খারাপ বলতে যাব না তাদেরকে মারধর করতে যাব না তাদের গালাগালি করব না এখন নানাভাবে তারপরে আরও একটা কথা এরা অনেক কিছু বলে হ্যাঁ যারা এমন কি আমি যারা এই ধর্মের কথা বললাম এমন কি যারা নাস্তিক তাকেও আমি ঘৃণা করি না সে তার আদর্শ তার নীতি সে মানে যদি সে অন্যকে ঘৃণা না করে অন্য মানুষের ধর্ম নিয়ে সে নানাভাবে কথা বলে প্রত্যেকটা জায়গায় যারা ধর্ম অন্য অন্য ধর্মকে নিয়ে কথা বলে হ্যাঁ এক একবার নিজেকে চিন্তা করে দেখেছেন আপনি নিজে কি আপনার নিজের মধ্যে কি দোষ ত্রুটি আছে এমন দুনিয়াতে কেউ মানুষ নাই যে কোনো দোষ ত্রুটি তার নাই তার অনেক কিছু আছে হ্যাঁ তবে আল্লাহর কাছে সেই দোষ ত্রুটি যদি ক্ষমা চেয়ে নেওয়া হয় তবা করে নেওয়া হয় আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন আর ধর্ম কোনো ধর্মই আমি তো বলবো না আমি তো বললামই তো আমি আমার মুসলমান ধর্মকে ভালোবাসি কেন ভালোবাসি সেটা বলেছি এবং আমি যথাযথভাবে চেষ্টা করি পালন করার জন্য হ্যাঁ অনেক কিছু পারি না অনেক সময় অনেক অসুবিধা যায় কিন্তু মূল যে জিনিসটা প্রত্যেক ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা দেখাচ্ছে মানুষকে মানবতা দেখাতে হবে এখন এই যে নাস্তিক যারা নাস্তিক আপনি থাকেন আমার কোনো আসে যায় না আবার আমি আপনি যদি আমার ধর্মকে কোনো কটু কথা না বলেন কোনো ইয়ে না করেন কোনো ধর্মকে যে না বলেন হ্যাঁ আমার এক ফেসবুক ফ্রেন্ড ছিলেন উনি একদিন হ্যাঁ আমি সব ধর্মকে সম্মান করি উনি জানেন তারপরে উনি আমাকে বুঝাতে চাচ্ছিলেন বুঝেছিলেন বোঝাচ্ছিলেন কিছু বুঝাচ্ছিলেন হ্যাঁ আপনি স্রষ্টা কেন বলছেন আর স্রষ্টা তো আপনি আপনি যে আর্ট করেন সেইটার স্রষ্টা আপনি আপনি স্রষ্টা বলেন কেন আমি তাকে কি করেছিলাম তিনি যদি শোনেন জানবেন আমার খুব ভালো বন্ধু ছিলেন উনি হিন্দু আমি তাকে দাদা বলতাম উনি অন্য সব ধর্মকেই ইয়ে করছেন তো আমি তারপরে ওনাকে আমার ফ্রেন্ড লিস্ট থেকে আমি বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম অনেক দিন পরে উনি আবার এটা ইয়ে করেছেন আমার আমি যখন এই নাস্তিকদের কথা বলেছি যারা তথাকথিত যারা মানে মানুষকে ঘৃণা করে অন্য ধর্মকে ঘৃণা করে একটা মা মানুষকে ঘি একটা ধর্ম তার ভালোবাসার ধর্মকে যদি আপনি আজে বাজে কথা বলেন তার মানে হচ্ছে তাকে ভালোবাসছেন না আপনি তাকে ঘৃণা করছেন ধর্ম নিয়ে শুধু ধর্মের জন্য ধর্মটা তার নিজের ব্যাপার এখন আমি কাউকেই বলবো না আমার ধর্মেও এই বলা আছে যার ধর্ম সে পালন করুক এটার এমন আছে আমি যেটা আমি তো মূর্খ মানুষ আমি অবশ্য অত ভালো জানি না আর আমার কথাও আমি বলে দিচ্ছি আমি আপনারা যে কয়েকজনের মানুষের নাম আমি বলবো সিফাতুল্লাহ তারপরে লোপা তারপরে হচ্ছে মুফাসিল এই তিনজনকেই আপাতত বলছি আপনাদের এ দেখে আমার মানে মনে হয় যে আপনারা মানুষকে নানাভাবে ঘৃণা করেন কেউ তো বলেন গরিব কেউ এ কেউ অশিক্ষিত কেউ মূর্খ কেউ কি বলে লোপা তো এমন এমন কথা বলে যেগুলো শুনলে পরে তো আশ্চর্য লাগে হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে মানুষের মধ্যে সব গুণই আছে সবার মধ্যেই সব গুণ আছে কিন্তু ওগুলোকে মানে ওগুলো মেনে চলা মানে খারাপ মন্দ যেটা আছে সেটা বুঝে আপনি চললেই পরে সেটাই তখনই আপনি ঠিক হবেন আর যদি আপনি বলেন ওইটা খারাপ ওই খারাপ এই খারাপ 
হ্যাঁ লোপা তো হোমো সেক্স নিয়ে পড়ে গেল আরে হোমো সেক্স কি আপনি যদি চান আপনি যে কোনো মানুষ আপনি যদি চান একটা জানোয়ারের সঙ্গে করতে সেক্স করতে আপনি পারবেন কিন্তু ওইটাতে আপনি হয়তো ইচ্ছা করলে ইয়ে হয়ে যাবেন অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তা বলে কি ওটা ঠিক আপনি যদি এই শিশুর টিসু নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে নানাভাবে হ্যাঁ যারা আপনি যদি এইগুলো আমি কাউর কথা বলব না আপনার কাউর কথা বলব না যে কে কি করছে না করছে কিন্তু আপনার এটা বুঝে শুনে চলার দরকার যে কোনটা কার করণীয় খারাপ মন্দ আপনার কি করণীয় দরকার এবং আপনি আপনার কর্ম দিয়েই আপনার পরিচয় আপনার কর্ম দিয়েই আপনি যে এই যে বলছেন লোপা যে এই কথা বলছে যে এই রকম সব হোমোসেক্সের পক্ষে কথা বলছে হোমোসেক্স আরে এটা তো একটা ইয়া যে কোনো মানুষ এখন ধূমপান করতে চান আপনি ধূমপান করতে পারবেন ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন ছাড়তে পারবেন না এই রকম যক্ষা হয়ে যাচ্ছে তাও ছাড়তে পারছেন না তা বলে করে ঠিক এখন লোপা এ দেখাচ্ছে প্রাণীর মধ্যেও ইয়ে আছে আমি তো কোনো দিন দেখিনি প্রাণীর মধ্যে হোমোসেক্স আছে আমি তো কোনো দিন দেখিনি হ্যাঁ কোনখানে কোন কত রকম পাগল ছাগল হয়ে অনেকে অনেক কিছু করে প্রাণীদের মধ্যে এরকম হতে পারে তো এটা কোনোভাবে যায় না তারপর আরও যেগুলো কথা বলছে লোপা আমাদের নবীজিকে নিয়ে এ কে নিয়ে আর নবীজির ব্যাপারটা উনি ওনার উনি বিতর্কের ঊর্ধ্বে ওনার কোনো বিতর্ক নাই ওনাকে নিয়ে উনি আল্লাহ ওনাকে রসুল বানিয়েছেন এখন মন কে কি বলছে সেগুলো নিয়ে তারপরে কোনখানে মানে নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করবেন তাহলেই বুঝতে পারবেন আর এরা তো তিনজনকেই দেখলাম আমি তিনজনকে দেখলাম লোপা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে হ্যাঁ মাঝের মধ্যে খুব সুন্দর করে আমাদের নবীজির নাম নিচ্ছেন হ্যাঁ সেফায়তুল্লাহ আবার বলছেন হ্যাঁ আমি কি ইয়া নানাভাবে দেখছি তো আমি এত ভালো করে কথা বলতে পারি না যার জন্য তো বুঝে বলতে পারছি না যাই হোক বা যারা বুঝবার তারা ঠিকই বুঝবে কিন্তু এই যে আপনারা যে বড় বড় কথা বলেন নিজেরা মনে করেন অনেক জ্ঞানী আচ্ছা জ্ঞানী হলে তাহলে আবার ফের ফিরত আসেন কেন একবার এদিকে একবার ওদিকে আসল ব্যাপার হচ্ছে আপনাদের কাজটা হচ্ছে এই চাবাবাজি করে হ্যাঁ এ করে ও করে বিদেশে থেকা মানে বিদেশে অনেক কিছু বোঝা যায় বিদেশে থাকার জন্য আমি একবার আমার এক আত্মীয় ছিল হ্যাঁ তা জানতে পেরেছি যে পুলিশের মানুষ হ্যাঁ তখন পুলিশের মানুষ আমাকে এসে ধরেছে যে ভাই আমাকে আমাকে না আমাকে সে মেয়েটা বলতে আমার সঙ্গে চাকরি করতো খালু আমার এই যে একটা ভাই আছে না ওর জন্য একটা ইয়ে দেন না মানে মানে ওনার ওপরে দেশদ্রোহী বা ধর্মদ্রোহীর একটা সার্টিফিকেট লিখিয়ে দেন না এ করিয়ে দেন না পুলিশকে দিয়ে তাহলে এটা দেখালে পরে সুইডেনে আমার ওই আত্মীয় মানে ভিসা পাবে থাকতে পারবে এখন ওখান থেকে এই কাগজটা দরকার এই যে থাকার জন্য সে একটা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে আবার আমি একজনকে জানি একটা ইয়ে তারা অস্ট্রেলিয়াতে থাকার জন্য তারা বলে কি আমরা হোমোসেক্স অ্যাডিক্টেড হ্যাঁ আমরা হোমোসেকচুয়াল করি এই জন্য আমাদের দেশে আমরা নিরাপদ মনে করছি না এই জন্য আমাদেরকে বিষয় নেই এই রকম করে করে তারা বিদেশে গিয়ে আর এরা কারা এরা সবই নীতি ভ্রষ্ট তাদের নীতি বা আদর্শ বলে কিচ্ছু নাই হ্যাঁ ইসলামের মধ্যেও কিছু মানুষ আছে যারা তাদের নিজের স্বার্থটাকে কাজে লাগায় আছে এই যো আজকে তো একটা ইয়ে হলো কি সিরাজুদ্দৌলা সে ইসলামের লেবাজ পড়ে কত বড় একটা জঘন্য কাজ করেছে আছে ইসলামে অনেক কিছু আছে কিন্তু আমি বলবো ইসলামের আমি কোনো জিনিস দেখি না যেটা মানুষের অসুবিধা করছে ইসলাম মানুষকে নিরাপদে থাকার ভালোবাসা থাকার বা সব কিছু 
মানুষের মধ্যে অনেক খারাপ খারাপ অভ্যাস থাকে হ্যাঁ অনেক খারাপ গুণ থাকে কাউর কেউ রাগি কেউ বদমেজাজি কেউ হিংসা এগুলো সব মানুষের উপর ভেতরেই দেওয়া আছে ভালোবাসা ঈশ্বরকে মানা ভেতরে ভেতরে অনেক কিছু আছে এইগুলো জিনিসকে দমন করে সৎ থাকাটাই হচ্ছে ইসলামের আদর্শ তবে আপনার প্রয়োজনে যেমন হিংসা বা ঘৃণা বা রাগ বা ভালোবাসা না হ্যাঁ এগুলো প্রয়োজন আছে কাকে আপনি ভালোবাসবেন না যার কোনো হৃদয় নাই তাকে কি ভালোবাসার কোনো লাভ আছে আরও মানুষ আছে যাদেরকে ভালোবাসার কোনো লাভ নেই সে কোনো কাজে মানুষের কাজ করে না তাকে ঘৃণা করবেন মন্দকে ঘৃণা করবেন অহংকার অহংকারও করবেন হ্যাঁ যে কার যেটা নিয়ে আপনার গর্ব আপনি গর্ব ফিল করবেন সেটা নিয়ে আপনি আপনার মনের মধ্যে অহংকার থাকবেন আমি আমার দেশকে ভালোবাসি এটা আমার অহংকার হুম আমার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু উনিও একজন ধার্মিক ছিলেন মুসলমান কিন্তু উনি কাউকে ঘৃণা করতেন না কোনো ধর্মকে না ওনার আদর্শ ছিল ধর্ম নিরপেক্ষ কিন্তু উনি একজন আদর্শ মুসলমান ছিলেন তার মানে ধর্ম নিরপেক্ষ মানে ধর্মহীনতা না হ্যাঁ সবাই সবার ধর্ম পালন করবে আমিও তাকে ভালোবাসব কোনো খারাপ দৃষ্টিতে দেখব না এটাই ধর্ম নিরপেক্ষতা কিন্তু তা বলে হ্যাঁ যারা মানুষকে ঘৃণা করে উনি তাদেরকে পছন্দ করতেন না উনি অনেক উদার মনের মানুষ ছিলেন আমার জাতির পিতা উনি আমাদেরকে ভালোবাসতেন এবং উনি মানুষকেও ভালোবাসতেন সব মানুষকেই উনি সবার জন্য ভালোর জন্য ভালো ছিলেন সবার ভালোর জন্য ছিলেন যাই হোক এখন আমিও এমন কোনো মহান কাজ করি না মূর্খ মানুষ আমি করে করে কাজ করে করে শিখেছি আমি আর্ট করি অনেকের দৃষ্টিতে এই আর্টটাকে তারা বলে এটা ঠিক না ইসলামের জন্য কিন্তু আমার আমি আমার নিজের চিন্তা দিয়ে চিন্তা করি মুক্ত মনার চিন্তা দিয়ে করি আমি যে আমি যে কাজ করি কাউর ক্ষতি করি না আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সৃষ্টি যে সৌন্দর্য বা সুন্দর মানুষের প্রতিকৃতি বানাই এটাই আমার কাজ আমি 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 এটা কাজ করি আল্লাহ তালা আমাকে এই যোগ্যতাই দিয়েছেন আর কোনো যোগ্যতা না আমি সেই জন্য আমি তো কোনো ধর্মের কিছুই জানি না জানতাম না একেবারে না আল্লাহ আমাকে আমাকে একজন বলেছিলেন বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম বলে কাজ শুরু করো তুমি যে কোনো কাজে সাকসেসফুল হবে এবং আমি কোনো কিছু জানতাম না ফুটপথে থাকতাম রং বিস্তারির কাজ করতাম আমি সব সময় সব কাজের মধ্যে বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম বলে কাজ করতাম কোনো যোগ্যতা ছাড়া কোনো মানে ঠিক মতো অক্ষর জ্ঞান নেই আমার তারপরেও আমি একজন আর্টিস্ট হয়েছি শিল্পী হয়েছি এবং ভালো জায়গায় চাকরি বাকিও করেছি আমি আমার এই এই ছবি আঁকা ছবি তোলা নিয়ে আমাকে দেখে সৌদি আরবের মানুষ আমাকে নিয়ে গিয়ে ধরতে গেলে বিনা পয়সায় নিয়ে গিয়ে আমাকে সৌদি আরবে চাকরি দিয়েছে এবং সেখানে আমি চাকরি করতে করতে আমি তখন নমাজ পড়া শিখেছি সৌদি আরব থেকে শিখেছি নমাজ পড়া শিখেছি ধর্মীয় সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান নিয়েছি হ্যাঁ আমি যেখানে চাকরি নিয়ে গেছিল তারা সেটা একটা প্রেস ছিল সেখানে কোরআন শরীফ ছাপা হতো সেটা মনে হয় ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কোরআন শরীফ ছাপার প্রেস ছিল হাদিস ছাপার প্রেস ছিল এমনকি সব রকমই কাজ হতো এমনকি বাংলা ছাপাও হতো হুম বাংলার বইও ছাপা হতো হ্যাঁ এমনকি সব ভাষায় সেখানে আমি চাকরি করতাম এবং সেখানে হাদিস ছাপার যে সাবজেক্ট সাইডটা ছিল সেখানে অনেক আলেমরা থাকতেন তারা যদি কোনো ইয়ে দেখত মানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ছাপার পারমিশন দিতেন বা ইসলামিক বইতে বইগুলো তারপরে আমি তাদের সঙ্গে অনেক আলোচনা আলোচনা করে অনেক কিছু জেনেছি 
ইসলাম কোনো এমন কোনো জিনিস নাই যেটা ইসলামে ক্ষতি আছে হ্যাঁ ইসলামিক স্টেটস আছে এরা আমি জানি না তারা বলে কি ওই যে যৌনদাসী বা এগুলো আমি বিশ্বাস করি না এগুলো হচ্ছে চরম অমানবিক কাজ হ্যাঁ আর তারা অনেক অমানবিক কাজ করেছে মানুষ হত্যা করেছে অনেক কিছু করেছে কোনোটাই ইসলামের কথা না এগুলো ইসলামে শান্তির জন্য এমন আমার তো মতে আমি কোনো আমি কোরআন শরীফ পড়ি নাই তবে কোরআন শরীফে এমন কিছু নাই যেটা মানুষের ক্ষতিকর উপকারের জন্যই মানু কোরআন শরীফ এসছে মানুষের জন্যই কোরআন শরীফ এসছে আর এই যো এরা যে এই যো যাদের নাম নিলাম তারা তো আসলে তারা ওই যে বললাম না তারা বিদেশে থাকার জন্য তারা এ মান নাস্তিক সেজে নানাভাবে এগুলো ডিবেট করে হ্যাঁ জনপ্রিয়তা অর্জন করে তারপরে সে দেশে বসবাস করছে হ্যাঁ এ দেশে তো তাদের এক পয়সারও মূল্য নাই এই জন্য থাকতেও পারে না থাকেও না আপনি তবা করে আসেন এখানে আমাদের কোনো বড় হুজুরের কাছে আপনি তবা করেন করে আসেন আপনাদেরকে অবশ্যই এ দেশ ওয়েলকাম করবে হ্যালেন ও স্যালেন মারহাবা অবশ্যই আপনি বাঁচতে পারবেন ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন আর আপনি ওই মানুষকে ঘৃণা করে কোনো দিন এই দেশে ঠাই পাবেন না এখন মুফাসিল যেটা করছে আমার মনে হয় হ্যাঁ সে দেখছে যে আমি তো কোনো জায়গার রইলাম না না ঘাটকা না ঘাটকা হ্যাঁ এখন চিন্তা করল যে না আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব হ্যাঁ নিজের দেশের মানুষ ধর্মের মানুষ কয়জন নাস্তিক আছে ওদের সঙ্গে কেউ কতটা কতটা ইয়ে হবে হ্যাঁ তাদের কোনো খুশির ব্যাপারটা পারছে নাকি ওই মদ আর ইয়ে গাঁজা এইগুলো আফিন আর নেশা করে এইগুলো কি জীবন আমি সব ঘাটে পানি খেয়েছি খাওয়ার পরে আমার কোনো বিদ্যা নাই সব কিছু বাস্তব থেকে শিক্ষা নিয়েছি এবং আমি জানতে পেরে শিখেছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই আর হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম আমাদের পথ প্রদর্শক আমার আমার হাতে খোদাই করা আছে কিন্তু এখানে তো সেলফিতে উল্টা আসবে হয়তো আপনি দেখতে পারেন এই যে আমার হাতের কাজ আমার কলমা মোহাম্মদ তবে এই নাস্তিকদের খুবই দুর্দিন হবে কতদিন আর আমি তাও বলবো মোফাসিল এখনো খুব ভালো একটা দিকে যাওয়ার পথে রয়েছে কিন্তু আমি জানি না কত দূর কী হয়েছে আল্লাহ তাকে মাফ করবে মাফ করার মতো মা তবা করেছেন কি না কিভাবে কার কাছে তবা করেছেন বা কিভাবে করেছেন আমি সেটা জানি না তো কোনোভাবে তবা করে আপনি যদি ভালো তারপরে আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে আমাদের পাঁচটা স্তম্ভ আছে সেগুলো মানেন তাহলে আপনি মুসলমান হবেন যদি আপনি মুসলমান হন বা আপনার যেটাই হোক না কেন আপনি যাই হন না কেন মানুষকে ভালোবাসেন হুম আল্লাহর পথে যদি আসেন এটা আপনার ইচ্ছা আমি আপনাকে বলব না যে এটা আমার এ না কিন্তু আমার যেটা ইয়ে আছে যে আমি তবলিকে তে গেছি চিল্লায় গেছি অনেক কিছু জেনেছি হ্যাঁ অনেক কিছু জানার পরে আমি আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি যদি অন্তর থেকে মাফ চান আল্লাহ মাফ করে দেবেন এটা আমার ধর্ম বলে সবার জন্য শুভকামনা রইল সবার জন্য ভালোবাসা রইল আমি আবার বলছি আমি দুনিয়ার সবাইকে ভালোবাসি আমি ছবি আঁকি আমি ছবি এঁকে মানুষকে মানুষের ভালোবাসা পাই অনেকের আমি ছবি বাচ্চাদের আঁকা শিখাই হ্যাঁ তাদের ভালোবাসা পাই আমি সবাইকে ভালোবাসি আবার বলবো ঘৃণা ঘৃণা দিয়ে বা হিংসা দিয়ে 
এ তো বোঝা যাচ্ছে যে একটা মানুষকে যে এইভাবে কথা বলা এটা ঘৃণা করে হিংসা করে এ করে বলা আর কিছু না যেভাবে লোপা একটা মহিলা হয়ে যেভাবে কথা বললো তার মনে হয় কি মহিলা পুরুষের মধ্যে আমি মনে করি মহিলা পুরুষ এক কোনো তফাত নাই মহিলা মহিলার জায়গায় পুরুষ পুরুষের জায়গায় একটা মা তার সন্তানকে পেটে রাখে নয় মাস একটা বাপ পুরুষ তার ওই সন্তান এর কথা সন্তান মাথায় রাখে যে আমার বউয়ের পেটে সন্তান আছে বউ পেটে রাখে হাজবেন্ড স্বামী মাথায় রাখে দুইজনে মিলেই মানুষ করে কাউরি অবদান কম না মা বাপ তো সুতরাং কাউকে ছোট করে দেখা আল্লাহ হাফেজ